Секс – это всего лишь трюк природы, который нужен для самовоспроизводства. Один из секретов счастливой жизни – непрерывно доставлять себе мелкие наслаждения, и если иные из них можно получить, с минимальной затратой денег и времени, тем лучше. Хартия человеческого выживания – с глаз долой, из сердца вон. В душе – Любящий порядок, всегда найдется уголок, и для мечты о взрыве этого порядка. Чем больше препятствий и затруднений, тем больше славы впереди. Проступок, хоть и может вызвать временное благополучие, никогда не приносит подлинного счастья. Ум человеческий похож на моток запутанного шелка. Прежде всего надо осторожно найти конец нитки, чтобы распутать его. В стране горбатых приходится или быть горбуном, или по крайней мере казаться им. Жизнь гора, поднимаешься медленно, а спускаешься быстро. Нынешние мужчины не любят современных женщин до такой степени, чтобы действительно страдать из-за них. Единственный способ защититься от внешнего мира – это глубоко его познать. От правильного воспитания детей зависит благосостояние народа. Память – это медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает, если порой не возобновлять их резцом. Судьба не дура, зря людей сводить не станет. Если поблизости нет выхода, следует создать его самостоятельно, из подручных материалов. Чудеса так боятся слов, что могут уйти навсегда. Женщина, которую не ревнуют, не чувствует себя любимой. В карете прошлого, никуда не уедешь. В критические моменты человек становится энергичнее. В начале эротической жизни мужчины, возбуждение бывает без наслаждения, а в конце, наслаждение без возбуждения. Будьте реалистами, мечтайте о невозможном. Цель, которую человек преследует, всегда скрыта. Девушка, мечтающая о замужестве, грезит о чем, то совершенно ей неведомым. Молодой человек, жаждущий славы, не знает, что такое слава. То, что дает смысл нашим поступкам всегда для нас, Нечто тотально неведомое. Мужья, как правило, хороши в постели, когда изменяют своим женам. Красивые женщины редко бывают одни, но часто бывают одиноки. Улыбнитесь, 
потому что жизнь прекрасная вещь и есть много причин для улыбок. Запад едет к пропасти на Роллс-Ройсе, а русские – на трамвае. Мы – жертвы чумы 20 века, но это не черная смерть, а серая жизнь. Чтобы писать легко продающиеся книги, нужно иметь легко продающиеся мозги. Забыть общий язык – это первый шаг к краху любых отношений. Книгу судеб не обманешь и даже если жечь все ее многочисленные тома, все, что тебе написано на роду, исполнится. В каждой семье есть свой скелет в шкафу, и надо очень хорошо подумать, стоит ли его вынимать. Только женщина знает, что секс хорошо помогает от головной боли. Чаяния нашей жизни являются нам в облике детей. Все бесконечное конец свой обретает. Для того, чтобы жить счастливо и свободно, надо всего лишь принести в жертву скуку, но эта жертва удается не всегда и не всем. Настоящую семью связывают не узы крови, но узы уважения и радости. Члены одной семьи редко вырастают под одной крышей. После слова «Бог» — «любовь» — самое затасканное слово в любом языке. Каждому из нас суждено умереть, но не стоит класть голову в пасть льву. Говори с людьми в соответствии с их разумом. Ложь подобна тяжкому удару, если рана и заживет рубец останется. Не беспокойся о своем будущем. Достойно создавай настоящее, и будущее расцветет. Успех – это когда не ситуации решают, кем вы являетесь, но вы решаете, какими должны быть ситуации. Самый лучший способ забыть мужчину – найти себе другого. Приятно быть важным, но еще важнее быть приятным. Ошибки – это врата открытий. Кого Бог хочет наказать, того прежде Он лишает разума. Мудрость – родная мать счастья. Отвергнуть друга преданного – значит лишиться драгоценнейшего в жизни. Когда мужчина просит о сексе и когда ему в этом отказывают, его реакция на отказ скажет вам все, что вы должны знать о нем. Если ты собираешься просить Бога о чем-то, веди себя так, чтобы Господь понял, что ты готов принять его дар. Суть мужчины проста, 
это кто он, как он это делает и сколько за это получает. Правительство должно быть таким, чтобы люди могли не бояться друг друга. Как мал промежуток между временем, когда человек еще слишком молод, и когда он уже слишком стар. Чужое счастье всегда представляется нам преувеличенным. Из горя есть только один выход – в счастье. Легкое отношение к жизни делает ее тяжелой. Ложь в отношениях между людьми подобна смазке для машины, она уменьшает трение.